हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे ग्रेड एट की साइंस चैप्टर नंबर वन इकोलॉजी इसका पार्ट वन मैं बना चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर दे दूँगी आप उसे भी जाकर जरूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर है राइट एनी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स प्लांटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स planting more trees can help in reducing the levels of air pollution as, as they absorb pollutant gases it also maintain the temperature of an area at a lower level than an area that does not have trees next question name some of the factors which can cause ecological imbalance the following factors can कॉज इकोलॉजिकल इम्बेलेंस नंबर नंबर वन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज नंबर टू ओवर हंटिंग नंबर थ्री चेंज इन वाटर सप्लाई नंबर फोर माइग्रेशन क्वेश्चन नंबर थ्री है कंस्ट्रक्टिड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर वन हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल्स आर हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट द आंसर इज कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज वेन दे आर एक्सपोज टू लाइट ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर टू मैनुफैक्चर लिविंग मैटर एंड रिलीज ऑक्सीजन इन टू द एयर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंथिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू through the respiration of animals and plants which consume oxygen and release carbon dioxide number 2 is the sun the main source of energy for life on earth explain yes the sun is the main source of energy for life on earth the sun is called the ultimate source of almost all energies of the earth plants convert light energy from the sun into chemical energy by the process of photosynthesis number 3 what would be the effect of overhunting answer is overhunting can cause extinction of many species overhunting of animals species causes an abundance of the other hence leading to an imbalance in the natural ecosystem and the food chain question number 4 investigate number 1 what would happen if we will not work to reduce global warming the answer is if we will not work for the decrease of global warming then heat waves will become more frequent and severe around the world affecting million of people due to this the wildlife we love and their habitat will be destroyed leading to mass species extinction super storms drought and heat waves would become increasingly common and more extreme leading to major health crises and illness agricultural production would plummet likely leading to global food shortages and famine number 2 why do the producers occupy the base of the pyramid the ecological pyramids are usually based on numbers and weight of organisms at each trophic level both the number and weight of organisms decrease from base to the top of pyramid it has been estimated that an ecological pyramid the, the herbivores are generally 1/10 of the weight of the producers and the carnivores are 1/10 of the weight of the herbivore for example plants weighing 1 lakh kg would be enough to feed small herbivore animals weighing 10000 kg similarly 10000 kg of herbivores would support primary carnivore weighing 1000 kg these carnivores would be enough to feed 100 kg weight of secondary carnivore that is why the producers 
occupy the base of the pyramid. Question number three, hypothesize what would happen in the ecosystem if the population of one of the species is affected. If the population of one species in an ecosystem rises too much, then intense competition will result in ecosystem collapse. On the other hand, if the population of a species fall drastically, it leaves a void in the ecosystem's process and chain of energy transfer. तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़